，星星。星辰，你怎么来了？怎么喝这么多酒？我，来。哎。我们先回去吧，有话慢慢说。走吧，来还不过来。刚才在门口，你不就问过我吗？那你现在听好，西西
，我喜欢你，一生一世都喜欢你。承认了吧，我就是还会忍不住牵挂。也告诉他，可眼神难说谎。时间难回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价。你知道呀。我确实不会说什么情话，中意的话，等它慢慢发芽。可先生，我真的真的好喜欢你。是心动的代价你知道呀，我确实不会说什么情话，中意的话，等它慢慢发芽。明明要祝还有这个，却又放不下，背叛自己是心动的代价。怎么了？发生什么事了？几家无良媒体突然间爆出你和富贵雅在一起的照片，还起了一个非常耸动的绯闻标题。现在整个花颜，哦不对，整个化妆品商界全部都已经炸锅了。说。说。怎么会这样？我昨天没有见过傅博雅呀。好了，你先别讲这些了啊。赶紧换好衣服，我先就往姑家走呢，我怕再等一会儿，记者全部都把你家门口堵住了。顾学成呢？他昨天晚上就和司徒和花言紧急处理了。你还在想什么呢？快点啊！啊！他们现在已经出来了，应该是去他朋友的住所。地址，我发给你们。司徒硕说有很多记者在朝顾家赶过来，我担心你一个人应付不过来，现在你回家了。司徒硕和顾西城昨天晚上就去公司处理这件事情了，相信很快就会没事了，你别担心。
那照片到底是怎么回事啊？哎，昨天你一直跟我在一起，你有看到傅博雅吗？不过中途我确实出去了一会儿，难道照片是那个时候拍的？可是为什么？你现在什么都别想，迟早都会调查清楚的。没事，我们走了。听说咱们顾总有未婚妻了啊？真的假的？当然是真的。听说那个未婚妻还出轨了，出轨的呀，还是咱们对手集团的人。老板娘可真厉害。副副总。他们说什么你不用在意，什么都不懂，胡说八道的。他们说什么不重要，媒体说什么才重要。嗯，我已经把我们熟知的媒体和记者都找来了，下午开发布会澄清，一切都会解决的。奶奶那边，我也让梅姨陪她出去散心了，希望她老人家回来之前，一切都能解决了。辛苦大家了，我是顾西城。顾小姐，顾小姐，顾小姐，照片上那位男士是谁啊？他们认识多久了？顾小姐，不是，我没有，没有，别拍了，别拍了，别拍了，别拍了，你们我没有。别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍还有一件私事要处理，咱们晚上见。好的，顾总。好。不会有人跟过来吧？放心吧，这里很安全。我先打个电话给西城。有些话，我想单独和你说。是那些照片吗？哎呀，不用的，博雅，我是完全相信你的。这几天晚上我们根本就没有见过面，怎么可能会有那样的绯闻照片产生啊？一定是别有用心的人合成的，或者是记者们无事生非，随便写的。随便？我们之间从来都没有什么绯闻关系啊！博雅，你是我的朋友，还替我保守了所有的秘密。一定是有人不仅想挑拨我和西城之间的关系，还想伤害我们之间的友情。我现在就打电话给西城，澄清所有的舆论。苏云溪，你为什么总是要替别人着想？你就不能自私一点吗？你替你自己想一想，好不好？博雅，你，你，你怎么了？还是，你知道什么？是我做的。什么意思啊？所有的一切，都是我做的。从昨天在酒吧里，把你和陆安安喝的酒换掉，到把它支开，和你拍下亲密的照片，再到把所有的照片发给十几家媒体和记者，告诉你在陆安安家门口，所有的事情都是我做的。福安在说什么？这一切都是你做的，为什么？
南宫，南宫琉璃，他是我深爱的人。在国外的那几年，是我人生中最艰难的日子。我自己都要放弃自己了，直到南宫出现的那一刻起，我灰暗的人生中。终于出现了一束光，我爱上了他。虽然我知道，在他内心深处，同样铭刻着一个重要的人，但没关系，只要能陪在他身边，对我来说，就已经足够了。我明白了。我希望他开心，希望他能得到幸福。哪怕到最后陪在他身边的人不是我都没关系，我的命是他的，要我怎么偿还都不过分。当他知道古西城有女朋友之后，十分痛苦。我看他痛苦的样子，我的内心像针扎一样，像刀剐一样，我我比他还要难受。所以，我我决定破坏古西城和他女朋友之间的感情。你还是我小时候认识的那个傅博雅吗？对不起，让你失望了。所以，我处心积虑的，想要接近顾西城的女朋友，甚至开着车在你家附近徘徊，就是为了想办法和顾西城的女朋友建立联系。小姐，小姐，你没事。你已经伤害了其他人，你会让整个花园混乱的。你们为什么一定要这样做？我顾不了其他了，我只能为了南宫。西西，如果你愿意放弃顾西城，把他还给南宫，我会对外宣布，一切都是我的计谋，所有的罪责都是我来承担。傅博雅，西西，你和顾西城不合适，只要你放弃和他的爱情。傅博雅，亏我还把你当朋友。没想到你是这样的人。从今天开始，我不希望再和你有任何的联系，就当我们从来都没有认识过。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我们再聊一下吧。放开！我和你没有话好说。放开！谢谢，你不要忘记了。你还有一个重大的秘密，放开！
钱，我不管你做了什么，只要你再缠着七七，我借你一次打你一次。顾清晨，我求你不要！这笔账咱们没完，我会给你慢慢算的。生气了，我没有生气，只是今天太乱了，搞得我心也很乱。对不起，都是我不好，我不应该随便相信别人，不应该在外面喝醉，都是因为我才会出那么多乱子。我不害怕外面有多乱，我只是，只是害怕他们会伤害你。西西，我不会让他们伤害你一丝一毫。无论发生什么，无论付出什么代价，我都会永远把你护在我身后。西城，有件事情，我想告诉你。嗯，你说。你先去车里面等我，我马上回来。怎么说？这次严重了，有媒体记者告诉我，傅博雅刚刚约了新闻记者，要发布情况说明。傅博雅，他到底要搞什么？这么大张旗鼓的搞事情，似乎手里面不止一张底牌。我也不明白，但是我们有证据证明，傅博雅和南宫琉璃曾在国外一起留学。南宫琉璃？嗯，我刚刚知道的时候也很意外，而且我们还有证据证明，他们两个是在一起的朋友。但是。有没有其他关系，就不好说了。司徒，你去帮我查一下南宫大化验之后所有的行踪，把能调到的证据全部找过来。还有，多发些人手续今天晚上的发布会，别再让他们靠近西西。没事吧？有我在，不会有任何事情的。你放松一点，晚上化验大厅还有新闻发布会，我会把所有的事情都全部澄清的。新闻发布会？嗯。
，皇上的直播都出来了。请大家保持镇定，你们想知道的答案，我会一一告诉你们。关于我未婚妻出轨的绯闻，是假的。他和照片中的傅先生，只不过是普通朋友。我和我的未婚妻感情一直非常稳定。作为花颜集团的总裁，我可以在这里跟你们承诺，这样捏造的新闻是不会影响我们新产品的上市。更不会影响集团股票的波动。这轻飘飘的几句话，让大家怎么信你啊？你有证据吗？能详细说明一下吗？捏造。哎，怎么回事啊？你有什么？你有什么要说的？你有什么要说的？顾总凭什么说我和西西之间的感情是捏造的？你能详细说说吗？具体说一下吧。照片中的另外一方是我。你们想要了解事情的真相？难道不应该采访我吗？哎，那你说一下呀，到底是怎么回事儿？说的吗？你说说吧，说吧，怎么回事啊？说两句呀，你跟我说两句吧。就像大家所想的那样，我和顾总的未婚妻之间，就是你们想象的那种关系。贺锦熙小姐喜欢的人是我，绝对不是花颜集团的总裁顾西城先生。傅伯牙，你。在这待着，交给我就好。还有什么要说的吗？我还要说，贺锦熙利用花颜集团总裁未婚妻的身份，抢走了属于花颜集团研发部南宫琉璃小姐的一切。她所有的设计，所有的一切，全部都是抄袭的，都是假的。哎，请问你有什么证据吗？怎么会这样的事儿啊？你能详细说一下吗？说完了吗？司徒，这是事发当天，我未婚妻在酒吧的监控视频画面，画面里非常清晰的显示了。她和她的闺蜜在点酒的时候，有人偷换了他们的酒，在她喝醉之后，调走了她的闺蜜，在她并不清醒的情况下，设计偷拍了她和这位傅先生。还有，这是几周前，南宫琉璃和私家车司机见面的画面。南宫琉璃因为个人恩怨，设计把我的未婚妻骗到郊区，差一点。让他出现了生命危险。我拿到这些证据的时候，从来没有想过把它公开。但是我的容忍和退让，并不表示你可以步步紧逼，伤害我爱的人。傅伯牙，你和南宫琉璃已经触及到我的底线。从现在开始，他不再是花颜集团的人。这些证据。我会交给我的律师，该你们负的责，我会让你们一一负责到底。你有什么证据吗？解释一下吧。你刚才在那上面说，回应一下吧。就解释一下吧，傅先生，解释一下吧。说一下吧。假的，这些都是假的。这些素材，这些素材全部都是合成的。你们要相信我，我说的才是真的。我说的才是真的。相信我，我说的是真的。相信我呀。
有什么证据可以说明吗？解释一下吧。不能去找任叔，我不能去找任叔。南宫还在等我的好消息呢。你以为这样就结束了？啊！我告诉你，不可能！我告诉你，顾西城，你给我听好了，你所深爱的未婚妻，她其实根本就不是。哎谁呀、啊？这是哪位啊？谁啊？对啊。你有什么要说的吗？哎，你跟我们说两句吧。谁啊？让我说一下吧。说两句。哎，我们不要再继续下去了，都是我做的，是我的错，让我一个人承担。南宫小姐，你说什么呀？你到底做了什么呀？你说什么呀？南宫小姐，你说一下。不知道。你做了什么？不知道。你做了什么？不是这样的。你说明一下吗？不知道。不知道。不是这样的，是我做的。说一下。不是的，是我做的，是我做的，和他无关，和他无关。是啊，我也不知道说什么。涉及陷害顾总的未婚妻，差点害他出危险，以及刚刚我所说的那些所有的一切，都是我做的，都是我的，和他无关，和他无关。什么事情是你做的？南宫小姐，你一点都不对啊！你从来都没有参与过吗？南宫小姐，你说的对啊！南宫小姐，你什么都不知道吗？不要为难他，不是，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，不要为难他，我不走，我不走，我不走！我不走！我不走！我先给你叫救护车。那那个血，就安你。I'm on the fourth street. Get a move on. 
背叛自己，是心动的理想。希望下辈子，我会比顾惜城更早遇见怎么了？为什么？为什么傅博雅要做那种傻事？为什么他要把一切都揽在自己身上？为什么到最后？他都不好好保护自己，这都是意外。没有人会想看到这样的结果。也许，这对他来说也是一种解脱。早点回去休息吧，出了这样的事情，你最近应该是都没有空了。嗯，你明天多睡一会儿，休息一下。如果不舒服的话，不接单了。我知道。去吧。电话。Wow, this face is work of art. Don't worry, how are you? Thank you. Hmm? 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 
利百分之二十的门店，转向布局面积市场。以上就是新产品系列的所有运营数据，请顾总过目。所以新系列产品的推出，降低了百分之五点六，是吧？嗯。好，我知道了，你去忙吧。我用人格担保，西西说的全部都是实话。也就是说，你现在联系不上你母亲，你母亲在真正的贺锦熙那里。嗯，这就是我为什么不敢把这件事情告诉任何人。那你为什么不向老大坦白呢？你不了解贺锦熙，他把妈妈带出国就是为了要挟我。所以司徒，我拜托你不要告诉顾西城，等贺锦熙从国外回来，我见到妈妈，我就会把一切告诉他。你不觉得这样做很不公平、很残忍吗？凭什么？够了，你不要再刺激他了，他已经很难了。我向你保证，等我见到妈妈，我就会一五一十的全部告诉顾西城。到时候，他生我的气，讨厌我，甚至恨我，我都不会有任何怨言。但是在妈妈回来之前，我不能冒险。南宫，有几句话，我想和你说。我们要走了，我们。
怎么了？挺好的。有心事记得要和我说。西城，我好害怕说出真相，你会离开我。真的没有。顾总，吃饭。西西，帮我把茶包拿过来。西西，嗯，我要的是茶包，不是糖包。我没看清，我去换。到底怎么了？没有呀。我看得出来，你这几天魂不守舍的，眼里面全是心事。你是还在想傅博雅的事情吗？虽然他离开了，我也很遗憾。但人生中有很多事情都是我们无法控制的，我们唯一能做的就是坚守好自己的内心，爱护好身边的人，珍惜好生命中的每一点。博雅和南宫，他们虽然做了很多错事，但他们并不坏。我也会一直记得有这个朋友。可是西城。如果有一天我做错了什么事情，你会原谅我吗？没有说过。不管你做了什么，错了什么，我都会一切如初，爱你，宠你，呵护你。相爱不仅仅是两个字，是我的心和你的一切。西城，你太好了。哦，对了，我刚好有工作上的事情，想请你帮忙。你看，这是化验新产品系列上市之后的销量数据。本来以为设计了研发方向，再加上你的设计方案，预期销售应该还不错，但是返回来的数据却离我和司徒预估的差了一大截。好像是有点问题。你有办法吗？
其实线下调查特别的重要，越是平价的产品，越说明它的性价比受到了大众的认可。所以呢，要朝着这种品类生产销售，才有可能销量冲高，大份额的占领市场呢。想不到，你对产品这么有心得。所以，现在是不是觉得捡到宝啦？是啊。用笔记会不会太慢？等我拍个照。不能拍照会有声音的。喂，这位顾客，你们在干什么？快走啊！我们这里不能拍照的，顾客，店长，快快快，拦住他们，拦住！西城看到的是两杯，应该不会难受了吧？不过。天下第一漂亮可爱的小剪辑。嗯，来过来，是谁教你这么说的呀？天下第一帅气可爱的哥哥。<笑>哥哥让我交给姐姐的。啊，谢谢你。
。西城，你的偶数强迫症不算完全治愈，但是为了你，我会努力克服的。我知道你一定可以的。是因为有你，在我身边，所以啊，我们要约定好，在未来的时光里面，不管发生任何事情，我们都一直在一起，一直不分开，好吗？西城，我记得你曾经跟我说过，我是相信你的，不管以后发生什么。我们都要彼此信任，彼此依靠。这个东西，我想送给你。这是什么？我知道你很喜欢汉服的妆容，我也很喜欢看你穿汉服的样子，所以我特意找人定做了这枚玉簪，用它来代表我们之间最纯洁的爱情。谢谢，我爱你。焦虑会难过是吗？是。有的时候我自己会跟自己生气。其实我觉得他没做错什么。司徒先生，我觉得你以后不需要再来我这里咨询了。啊？你现在所有的情感反应都很合理，只不过是一个普通的为爱情烦恼的男人。你是说我的亲密关系障碍完全好了？是的。不过我们这里呢也有关于恋爱的咨询，如果你有需要的话，也可以尝试。贺锦溪。西西，我看你现在过得很不错嘛。你在哪儿？妈妈呢？妈妈对你来说还重要吗？我看你现在过得乐不思蜀的样子，都快把我们忘了吧。贺锦溪，有什么话我们当面说。你确定你敢跟我当面聊吗？只要我出现的地方。你就会失去一切，苏妍希。
怎么不认识了？苏颜熙，何锦熙，你的脸